Hi, welcome to Everest Coaching Point YouTube channel. In this class, we time and distance is something which is important question, most repeated model. Discuss it both now. Today, I am going to next. I am going to videos from both now. And the topic is something which is very important models. Now, a particular model. क्वेश्चन से माना डिस्कस शेड जा डिस्कस शेड हम जरूर बोलते हैं मी को ये देना और पर्टिकुलर मॉडल क्वेश्चन से मेरे ट्रिकी का फील आई थे मेरे डिफिकल्ट का फील आई थे आज मेरे कमेंट चाहिए अच्छे वो ला पर्टिकुलर क्वेश्चन गन का इम्पोर्टेंट आयुंडी एक को मंदी हेल्पफुल लाउटन नहीं अंडे अलांटी क्वेश्चन अच्छ तो मैं केवल ना doubts उन्हें और particular model important आने पे सुनते मैं साल चेंड आने की मैं की बंद करने पे इंचिंदे आलान तो question सेवन ना उन्हें मेरे comment चाहिए चंडे comment चाहिए इससे अधिक उम्मीद की helpful लाउ तुन्दी अंडे खच्ची दंगा आ question आलान similar questions नहीं include चेसे मली next video मैं को राब होता दें मैं help होता दें खच्ची दंगा right तो ये particular model ये रोज class लमा� Train A takes 9 hours more, 9 hours more than train B to cover a distance of 612 kilometers. If its speed is doubled, then it takes 3 hours less time than the time taken by train B. The speed of the train B is the other thing. So, in this particular model question, train A, train B can be extra time extra. What kind of distance are they going to say? If you have a speed of double, if you have a speed of double, if you have a train B, if you have a speed of double, 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 B speed or A speed, these questions are going to be asked. If you have any questions, we will be able to do it. Now, in the first case, train A takes 9 hours more than train B. So, V and a train is x hours time. We can cover the total distance. We are talking about the speed of the train. What is the speed of the basic? Distance by time. Distance is already there. If we have to answer the time, we can answer the time. V is x hours time. What is the question? A and a train, V and a train, is extra time of 9 hours. What is the time of 9 hours extra time? Next thing you want to know is, one way that A speed is going to double, A speed is going to double. Now, try and be going to 3 hours of time. This is the one kitchen. This is the one that you can calculate. Try and be speed. Speed is distance already. Time. That means, this Excel is the one that you can answer. The key point is, try and A. स्पीड डबल आई नहीं ना रखेगा मेरे एन आस्था रहेंगे ये गुरिंचे राय इंडी ये फर्स्ट केस लो अलग ही ये सेकंड केस लो स्पीड है मैं इंडी डबल आई इंडी स्पीड रेशियो वन इस टू टू आई थे टाइम रेशियो वो तो जब तरह स्पीड रेशियो वन इस टू टू आई थे टाइम रेशियो टू इस टू वन तो इन तक मुंडू ये इकड़ मान की इनको डेटा आन्दी। फर्स्ट केस लो ये दिस कुन्ना टाइम इधी, सेकंड केस लो ये दिस कुन्ना टाइम इधी। तो टाइम डिफरेंस जो आन्दी, इन तक उन्दे टू पार्ट्स टाइम दिस कुन्दे, बट वन पार्ट के टाइम एक अदा दिस कुन्दे। टाइम डिफरेंस इन्हीं पार्ट्स कन्वर्ट होन्दी, वन ई रेंडेट की डिफरेंस तो वन पार्ट टने ये दी ट्वेल्व आवर्स साइड थे इधर ही ना दिस कोच इधर ही ना दिस कोच इन्हें कंडे फर्स्ट केस लो टू पार्ट्स टाइम एक्स प्लस नाइन अंदी सेकंड केस लो वन पार्ट टाइम अ एक्स माइनस थ्री देन कहीं ना मेरी इक्वेट जेस कोच तो सेकंड केस लो ये दिस कुन्ना टाइम सेक in the 12 hours, what do you think of the time in the 12 hours? x minus 3. 
మీకు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అనేది ట్వెల్వ్ అయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సో ట్రైన్ బి తీసుకున్న టైమే కదా మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం సో ట్రైన్ బి టోటల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ కవర్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీస్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీన్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ కదా ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫార్టీ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇది ట్రైన్ బి స్పీడ్ అవుతుంది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎవరి స్పీడ్ అయితే డబల్ అయిందని లేదా ట్రిపుల్ అయిందని చెప్తారో వాళ్ళు ట్రైన్ అయ్యే స్పీడ్ డబల్ అయితే టైం ఇంతకుముందు నైన్ అవర్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకునేది ఇప్పుడు త్రీ అవర్స్ తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది స్పీడ్ రేషియో వన్ ఇస్టూ టూ అయితే టైం రేషియో టూ ఇస్ టూ వన్ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం కావడం కోసం ఆ డిఫరెన్స్ అనేది క్లియర్గా రాయడం జరిగిందండి కానీ మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు నైన్ అవర్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకునేది త్రీ అవర్స్ తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో టైం గ్యాప్ ఎంత అనేది మనం డైరెక్ట్గానే రాయచ్చు నైన్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉంది త్రీ అవర్స్ తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో టోటల్ టైం గ్యాప్ ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నట్టండి ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉన్నట్టు కదా చూడండి ఇక్కడ మోర్ ఇక్కడ లెస్ అన్నారనుకోండి టైం గ్యాప్ అనేది ఆ రెండిటి సమ్మ అవుతుంది రెండు మోర్ అన్నా లేదా రెండు లెస్ అన్నా అప్పుడు టైం గ్యాప్ అనేది వాటి డిఫరెన్స్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వన్ పార్ట్ అనేది ట్వెల్వ్ అవర్స్ అయితే సో ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ త్రీని ట్వెల్వ్కి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు లేదా ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ పార్ట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఎలా తీసుకున్నా కూడా ఎక్స్ వాల్యూ సేమ్ ఏ వస్తుంది డిస్టెన్స్ ఏమో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ బై టైమ్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ చూడండి ట్రై చేసేయండి ట్రైన్ ఏ టేక్స్ వన్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అవర్స్ మోర్ దాన్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ట్రైన్ బి టు కవర్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ ఇఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ డబుల్స్ ఇట్ విల్ టేక్ థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ లెస్ దాన్ టైమ్ టేకెన్ బై ట్రైన్ బి టు ట్రావెల్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ క్వశ్చన్ వన్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అవర్స్ మొత్తాన్ని మినిట్స్లోకి మార్చేస్తే మొత్తాన్ని మినిట్స్లోకి వన్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే నైన్ బై ఫైవ్ అవర్స్ కదా దాన్ని మినిట్స్లోకి మార్చాము అనుకోండి నైన్ బై ఫైవ్ ఇన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మినిట్స్ చూడండి ఇక్కడ వన్ నాట్ ఎయిట్ మినిట్స్ మోర్ తర్వాత స్పీడ్ డబల్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ లెస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకునేది థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో టైం గ్యాప్ ఎంత అవుతుంది అంటే అలా ఉంచండి ట్రైన్ ఏ ఫస్ట్ కేస్ ట్రైన్ ఏ సెకండ్ కేస్ స్పీడ్ స్పీడ్ ఏమైంది అంటున్నారు డబల్ అయింది అంటున్నారు కదా స్పీడ్ రేషియో వన్ ఇస్ టు టూ సో టైం రేషియో ఏమవుతుంది అనొచ్చు టూ ఇస్ టు వన్ ఈ రెండింటికి టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది అండి వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ అనేది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ అయితే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ కేసులో ట్రైన్ ఏ ఇఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఏ డబుల్స్ ఇట్ విల్ టేక్ థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ లెస్ దాన్ ట్రైన్ బి అంటున్నారు కదా బి తీసుకునే టైం కన్నా థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ తక్కువ సెకండ్ కేసులో అంటే ఎక్స్ ప్లస్ అంటే బి తీసుకునే టైం ఎక్స్ అనుకుంటే బి తీసుకునే టైం కన్నా బి తీసుకునే టైం కన్నా థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ తక్కువ అని చెప్తున్నారు బి తీసుకునే టైం కన్నా థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ తక్కువ ఏ సెకండ్ కేసులో తీసుకునే టైం ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లేదా థర్టీ సిక్స్ ఇటు వచ్చేస్తుంది అనుకో వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ అంటే త్రీ అవర్స్ అనే కదా అర్థం లేదని అర్థం బి ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది త్రీ సిక్స్ త్రీ బై త్రీ ఎంత అవుతుంది అని వచ్చేయండి వన్ ట్వంటీ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఏం చేసాం ఒకసారి చూడండి స్పీడ్ డబల్ అయితే స్పీడ్ రేషియో వన్ ఇస్టూ టూ అయితే టైం రేషియో టూ ఇస్ టూ వన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఏ అనే ట్రైన్ టూ పార్ట్స్ టైం తీసుకుంటే సెకండ్ కేసులో వన్ పార్ట్ టైం తీసుకుంటే సో టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది అక్కడ వన్ పార్ట్ ఆ వన్ పార్ట్ని మనం దేనికి ఈక్వేట్ చేయాలి ద 
ఇంతకుముందు ఇంత టైం తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎంత టైమే కదా తీసుకుంటుంది ఎందుకు టైం తగ్గింది స్పీడ్ డబల్ అవ్వడం వల్ల సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేది దేనికి ఎక్కువలో అవుతుంది ట్రైన్ ఏ ఇంతకుముందు ఎంత టైం తీసుకుంది ఇప్పుడు ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఆ రెండింటికి గ్యాప్ ఫస్ట్ కేసులో బీ కన్నా వన్ నాట్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఎక్కువ ఇక్కడ బీ ఉన్నాడు అనుకోండి బీ కన్నా వన్ నాట్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకునేది ఫస్ట్ కేసులో సెకండ్ కేసులో బీ కన్నా థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ తక్కువ తీసుకుంటుంది సో వన్ నాట్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ సో టోటల్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ టైం గ్యాప్ అంటే ఏనే ఫస్ట్ కేసుతో కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ కేసుతో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ తక్కువ టైంలో కవర్ చేయగలుగుతుంది సో వన్ పార్ట్ అనేది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్రైన్ ఏ సెకండ్ కేసులో వన్ పార్ట్ టైం తీసుకుంటుంది కదా వన్ పార్ట్ అనేది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ తెలిసిందా ట్రైన్ ఏ ట్రైన్ బి కన్నా థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ తక్కువ అని చెప్తున్నారు ఒకవేళ ట్రైన్ బి కనుక ఎక్స్ మినిట్స్ తీసుకుంటే దానికన్నా ఒక థర్టీ సిక్స్ తక్కువ అది సెకండ్ కేసులో ట్రైన్ ఏ తీసుకున్న టైం ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ అంటే బి తీసుకున్న టైం త్రీ అవర్స్ త్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేయడానికి త్రీ అవర్స్ అయితే స్పీడ్ ఎంత వచ్చేయండి వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లేదా ఫస్ట్ కేసు తీసుకున్నారనుకోండి వన్ పార్ట్ అనేది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయితే టూ పార్ట్స్ అనేది ఏమవుతుంది త్రీ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇది చూడండి బి తీసుకునే టైం కన్నా వన్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అవర్స్ ఎక్కువ కదా లేదా వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎక్కువ కదా అంటే బి తీసుకునేది ఎక్స్ అవర్స్ అయితే దానికన్నా వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎక్కువ ఇది వన్ నాట్ ఎయిట్ అటు వెళ్ళిపోతే ఎలా తీసుకున్నా ఆన్సర్ ఏం మారు ఎలా తీసుకున్నా బి ఆ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయడానికి వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ ఇదేం మారదు ఇదేమే వస్తుంది అదైనా తీసుకోవచ్చు అదైనా తీసుకోవచ్చు రైట్ టూ క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి థర్డ్ క్వశ్చన్స్ కదా థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు అనుకుంటున్నాను ట్రై చేయండి చూడండి టూ కవరేజ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ ట్రైన్ ఏ టేక్స్ టూ బై త్రీ అవర్స్ మోర్ దాన్ ట్రైన్ బి ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ ఈజ్ డబల్డ్ ఇట్ వుడ్ టేక్ వన్ వన్ బై త్రీ అవర్స్ లెస్ దాన్ ట్రైన్ బి వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఏ ఇంతకుముందు ట్రైన్ బీద అడిగారు ఇక్కడ ట్రైన్ ఏ స్పీడే అడుగుతున్నారు రైట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి టూ టూ బై త్రీ అవర్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకునేది ఇప్పుడు వన్ వన్ బై త్రీ అవర్స్ తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది టైం గ్యాప్ ఎంత అనొచ్చు అంటే ఒకటి టూ టూ బై త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే త్రీ టూ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ అంటే అది ఒక వన్ మొత్తంగా టైం గ్యాప్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫోర్ అవర్స్ వచ్చింది టైం గ్యాప్ ఎంత ఫోర్ అవర్స్ ట్రైన్ చేసి స్పీడ్ ఏం చేస్తారు డబల్ చేస్తారు స్పీడ్ డబల్ అయితే స్పీడ్ వన్ ఇస్ టూ టూగా ఉంటే టైం రేషియో ఎలా ఉంటుంది టూ ఇస్ టూ వన్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ అనేది ఫోర్ అవర్స్ అయితే ట్రైన్ ఏ ఒరిజినల్గా ఎన్ని పార్ట్స్ టైం తీసుకునేది టూ పార్ట్సే కదా ఇక్కడ బి గురించి అవసరం లేదు అడుగుతున్నది ఏంటంటే ట్రైన్ ఏ స్పీడే అంటే ట్రైన్ ఏ ఆ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయడానికి ఇంత టైం తీసుకుంటుంది అనమాట ఎయిట్ అవర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేయడం ఎయిట్ అవర్స్ సో స్పీడ్ ట్రైన్ ఏ స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఈ ఫోర్ చూడండి ఒక చోట మోర్ ఇంకొక చోట లెస్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఆ టైమ్స్ ఏవైతే కనబడుతున్నాయో వాటి సమ్ అనేది టైం డిఫరెన్స్ అవుతుంది రెండు మోర్ ఉన్న రెండు లెస్ ఉన్న ఈ డిఫరెన్స్ అనేది టైం గ్యాప్ అవుతుంది చూడండి ఒకటి మోర్ అంటే ఒకటేమో ఎక్స్ ప్లస్ టూ టూ బై త్రీ ఇంకొకటేమో ఎక్స్ మైనస్ వన్ వన్ బై త్రీ సో డిఫరెన్స్ మనం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ రెండు యాడ్ అవుతాయి టూ టూ బై త్రీ అవర్స్ ఎక్కువ ఇక్కడ వన్ వన్ బై త్రీ అవర్స్ తక్కువ ఆ రెండింటి సమ్ అనేది డిఫరెన్స్ అవుతుంది ఒక చోట మోర్ ఇంకొక చోట లెస్ అన్నప్పుడు వాటి సమ్ అనేది డిఫరెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ మోర్ ఇక్కడ కూడా మోర్ అని ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్గా డిఫరెన్స్ అనేది టైం గ్యాప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఫోర్ అవర్ మోర్ లెస్ అంటున్నారు కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది వీటి సమ్ అవుతుంది ఫోర్ అవర్స్ అనేది టైం గ్యాప్ వన్ పార్ట్ అనేది ఫోర్ అవర్స్ అయితే ట్రైన్ ఏ ఇనీషియల్గా టూ పార్ట్స్ టైం తీసుకుని వన్ పార్ట్ ఫోర్ అవర్స్ అయితే టూ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ని ఎయిట్ అవర్స్లో వెళ్ళగలిగితే స్పీడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇక్కడ చూడండి
ఓన్లీ టైం అడుగుతున్నారు మీరు ట్రై చేయగలుగుతారు అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా సార్ ట్రై చేయండి రాకపోతే పాస్ చేయండి క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి ఆన్సర్ రాకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ రిజ్యూమ్ చేయండి ట్రైన్ ఏ టేక్స్ త్రీ అవర్స్ మోర్ దాన్ బి టు వాక్ డీ కిలోమీటర్స్ ఇఫ్ ఏ డబుల్ సి స్పీడ్ దెన్ హీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ వన్ అవర్స్ లెస్ దాన్ బి హౌ మచ్ టైమ్ డస్ ఏ రిక్వైర్ టు వాక్ డీ కిలోమీటర్స్ అండి రైట్ ఇప్పుడు ఏ గురించి చెప్తున్నారు ఏ ఫస్ట్ కేసులో ఏ సెకండ్ కేసు స్పీడ్స్ ఏమయ్యాయి డబల్ అయ్యాయి స్పీడ్ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో ఉంటే టైం ఎలా ఉంటుంది టూ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉంటుంది ఈ రెండింటికి టైం గ్యాప్ ఎంత ఉందండి వన్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ అవర్స్ మోర్ తర్వాత కేసులో వన్ అవర్ లెస్ త్రీ అవర్స్ మోర్ వన్ అవర్ లెస్ సో టైం గ్యాప్ ఎంత వస్తున్నట్టండి ఫోర్ అవర్స్ సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ వన్ పార్ట్ అనేది ఫోర్ అవర్స్ అయితే టూ పార్ట్స్ అనేది ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవర్ ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది తీసుకోవాలా టైంగా ఇది ఏ టైంనే చెప్తుంది కదా అని ఇప్పుడు కూడా ఒరిజినల్ కేసే తీసుకోవాలి అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇఫ్ అని వాడుతున్నారు చూసారా అంటే ఏ స్పీడ్ ఒకవేళ డబల్ అయితే ఇదంతా జరుగుతుంది ఏ స్పీడ్ డబల్ అయిందని మీనింగ్ ఒకవేళ డబల్ అయితే అప్పుడు బీ తీసుకునే టైం కన్నా వన్ అవర్ ఈ డేటా ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేయడానికి డేటా ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఏ ఎంత టైంలో కవర్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు ఈ ఒరిజినల్ టైం ఏదైతే ఉందో ఇదే ఆన్సర్ అవుతుందండి సో వన్ పార్ట్ అనేది ఫోర్ అవర్స్ అయితే పార్ట్స్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది వన్ పార్ట్ టైం గ్యాప్ ఒకచోట త్రీ అవర్స్ మోర్ ఇంకొక చోట వన్ అవర్ లెస్ ఆ టైం గ్యాప్ ఫోర్ అవర్స్ వన్ పార్ట్ అనేది ఫోర్ అవర్స్ టూ పార్ట్స్ అనేది ఎయిట్ అవర్స్ రైట్ ఈ క్వశ్చన్ సిమిలర్ క్వశ్చనే కాకపోతే ఇక్కడ బి తీసుకునే టైం గురించి అడుగుతున్నారండి ఏ టేక్స్ టూ అవర్స్ మోర్ దాన్ బి టు కవర్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఇఫ్ ఏ డబుల్ సి స్పీడ్ ఈ టేక్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మోర్ దాన్ బి టు కవర్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ టు కవర్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ బీ టేక్ ట్రావెలింగ్ అట్ సేమ్ స్పీడ్ సో బి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఆ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ని వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేయడానికి వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేయడానికి బీకి ఎంత టైం పడుతుంది ఇది వాళ్ళు మనల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీ ఆన్సర్ ఏది అనేది మీరు కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ మీరు సాల్వ్ చేసి మీకు సొల్యూషన్ తెలియకపోయినా లేదా మీకు అంటే అప్రోచ్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత అది రైట్ ఆ రాంగ్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకున్నా కామెంట్స్లో ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ పిన్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఒకసారి కామెంట్స్ చెక్ చేయండి ట్రై చేయండి మీ ఆన్సర్ని మీరు కామెంట్ చేయండి ఓకే అండి విషయాల్ ద బెస్ట్